Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e estou chegando para comentar mais uma decisão importante para mim, mais uma daquelas que entra entre as mais importantes do ano, até porque esse assunto que a gente vai falar é sobre posse em cargo público e condenação judicial transitada em julgado e se a pessoa pode ou não ser nomeada para um cargo público. Esse tema é tão importante que ele envolve uma parte de direito constitucional, afinal de contas é jurisprudência do STF, envolve direito administrativo, já que se trata de posse em cargo público, mas também envolve direito eleitoral, porque para a gente chegar ao resultado nós temos que saber o efeito da suspensão dos direitos políticos, e também envolve aqui questões sobre o processo penal, inclusive sobre a execução da pena, né? sobre direito penal e processo penal aqui. Então é um tema muito amplo que pode aparecer em diversas disciplinas e por isso você tem que estar preparado. Vou trazer aqui para vocês então a tese que foi fixada pela STF, é um tema que gera muito polêmica e é natural que gere esse tipo de polêmica também, mas aqui não me cabe fazer análise de juiz de valor, se eu concordo ou não concordo, o que eu quero explicar para vocês aqui é a tese, porque eu estou preocupado em que você acerte esse tema se ele cair na sua prova. Olha só o que o STF decidiu, a suspensão dos direitos políticos Previsto no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, condenação criminal transitar em julgado, enquanto durar os seus efeitos, não impede a nomeação e a posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado o objetivo principal da execução penal, nos termos da lei de execução penais, de execuções penais. O início, aí essa parte aqui também é interessante, o início do exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial, à decisão do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários. Então vamos analisar cada um dos pontos, tá? Primeiro ele cita o artigo 15 da Constituição Federal, e lá no inciso 3 ele fala o seguinte, é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja, cuja perda ou suspensão ocorrerá nos, se dará, só se dará nos casos de condenação criminal transitária em julgado, enquanto durar os seus efeitos. Ou seja, se a pessoa é condenada no juízo penal por um crime, os direitos políticos dessa pessoa ficarão suspensos enquanto durar os efeitos da penalidade. Então ela terá os seus direitos políticos suspensos. Agora eu vou para a Lei 812, que é o Estatuto dos Servidores Federais, e lembrando que essa regra se repete na maioria dos estatutos de servidores. E veja que o inciso 2 fala assim, ó, são requisitos básicos para investidor em cargo público o gozo dos direitos políticos. Então se a gente fizer um raciocínio lógico aqui, se eu sou condenado criminalmente, os meus direitos políticos são suspensos. E sem os direitos políticos, eu não posso tomar posse em cargo público. Essa seria uma análise que a gente faria interpretando diretamente tais dispositivos. Porém, o STF fez uma análise considerando o seguinte, mas calma aí, a Constituição Federal ela preserva também a questão da ressocialização, da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho. E no momento em que eu, o próprio Estado, que volta e meia está adotando políticas, eu estou trazendo aqui os argumentos do STF, volta e meia o Estado traz políticas para a ressocialização do preso. Medidas afirmativas dentro, inclusive, de empresas privadas que precisam contratar uma cota mínima de pessoas condenadas para que haja essa ressocialização. Se o próprio Estado exige isso, como é que o Estado não vai fazer a mesma medida? Então, basicamente, foram esses os argumentos dos ministros do STF. E aí, qual que foi a interpretação que eles adotaram? Essa suspensão dos direitos políticos, que está no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, é uma suspensão dos direitos políticos que deve ser analisada de forma restritiva. Ela não alcança direitos civis e sociais, em especial o direito da pessoa de trabalhar. Segundo o relator, o que a Constituição estabelece é a suspensão do direito de votar e ser votado. Então, quando a gente fala de suspensão dos direitos políticos no artigo 15 da Constituição Federal, essa pessoa não terá como votar e ser votada. Mas essa suspensão dos direitos políticos não pode ser interpretada de uma forma ampla ao ponto de impedir, por exemplo, que a pessoa assuma um cargo público. Essa é a primeira interpretação que ele trouxe. E também não pode afastar o direito dessa pessoa de trabalhar. Então ele re, eh, ressaltou o relator que a ressocialização dos presos no Brasil é um desafio que só pode ser enfrentado com estudo e trabalho. Beleza. E aí o que, que a gente precisa entender? Porque muitos alunos já chegaram falando assim, ah, então quer dizer que agora não precisa mais dos direitos políticos para tomar posse em cargo público. Não. Toma cuidado. Você tem que interpretar o dispositivo. Se cai uma questão de prova e te pergunta, quais são os requisitos para ingresso em cargo público? São requisitos básicos o gozo dos direitos políticos. Agora se cai uma questão de prova de, lá em direito constitucional, pedindo para você interpretar qual, é, qual que é o alcance 
da suspensão dos direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado. Essa suspensão dos direitos políticos impede a pessoa de votar e de ser votada, mas não impede o gozo de direitos civis e também o direito de trabalhar. É importante você gravar essa informação, porque isso pode cair na sua prova, inclusive numa questão discursiva. Então permanece esse requisito, gozo dos direitos políticos. Porém, quando a gente tem uma condenação criminal, esse gozo dos direitos políticos tem que ser encarado de forma restritiva. Então não impedirá a pessoa de tomar posse em cargo público. Então você tem que fazer sempre essa análise. Porque questão de prova é literal, esse dispositivo não foi declarado inconstitucional, ele continua vigente. Porém, existe, eu vou usar a expressão assim, ó, uma aplicação restritiva ou, entre aspas, uma exceção para essa regra. Ok, mas vamos lá. Então a regra não afasta a exigência ou a disposição, ou a decisão, para ficar mais adequada aqui para vocês, a decisão não afasta a exigência em regra do gozo dos direitos políticos, conforme o artigo 5º da Lei 812. Teve muita gente que falou o seguinte, ah, então agora não existe mais a investigação da vida pregressa? Continua existindo. Por quê? Quando o STF fala sobre a questão da posse, ele fala assim, ó, desde que não incompatível com a infração penal praticada. No próprio voto, o ministro cita aqueles cargos, por exemplo, no âmbito penal, né, um juiz eu falei no penal, no âmbito das polícias, ou até mesmo juiz, membros do Ministério Público, que o STF já deu algumas interpretações restritivas para esses cargos. Se a condenação for incompatível com as atribuições do cargo, aí a pessoa não pode assumir. Por isso, aqueles concursos que têm investigação da vida pregressa, aqueles concursos públicos que normalmente você tem alguma vedação, que a pessoa que foi condenada judicialmente tome posse, essa condenação, essa regra continua valendo. A questão aqui é genericamente. Eu não posso chegar e impedir a pessoa de tomar posse em qualquer cargo público, mas existem alguns cargos públicos que essa condenação será incompatível com as atribuições. O que, que é exatamente incompatível? A gente vai ter que analisar cada caso concreto. Não dá para a gente chegar e apresentar uma única solução. Então nós não estamos afastando investigação da vida pregressa e continua existindo aqueles cargos que se a pessoa é condenada com decisão transitada em julgado, ela não poderá tomar posse em cargos públicos. Eu inclusive já fiz um vídeo falando com vocês a respeito de uma decisão do STF que falou que a mera investigação não afasta a posse, mas existem cargos públicos que se houver a condenação, a pessoa consequentemente não poderá assumir, sobretudo quando houver uma previsão em, uma previsão em lei nesse sentido. Então não é qualquer hipótese, mas genericamente, se não houver uma vedação legal e se não houver incompatibilidade, a pessoa poderá assumir o cargo. Beleza, professor, mas se a pessoa está presa, como é que ela vai exercer as suas atribuições? Aqui vem a, a parte final da tese. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena. No texto inicial, isso, esse texto ele foi aperfeiçoado no debate entre os ministros. Aqui onde está falando que ficará condicionado ao regime da pena, estava escrito ficará condicionado ao término da pena. Ou seja, qual que é a interpretação que o STF fez? Em algumas situações, a posse ficará suspensa. Ele foi nomeado só que ele está cumprindo a pena em regime fechado e que ele não pode, eventualmente, numa situação que ele não consiga sair para trabalhar. Nesse caso, a posse dele ficará suspensa até que ele entre num regime de execução que seja compatível com o exercício das atribuições. Eles trocaram o término da pena justamente porque existem alguns regimes que seriam compatíveis e outros regimes que não seriam compatíveis. Então, na visão do STF é o seguinte, a depender do regime, a pessoa não vai poder trabalhar, então suspende a posse. Quando ela já puder sair do, da prisão e exercer as atribuições, aí ela começa, começa a contar o prazo para que essa pessoa em, tome posse e entre em exercício no cargo. E também vai ficar a, juízo do, a, de, a decisão judicial do juízo de execuções. O juízo de execução vai verificar o seguinte, olha, libera esse camarada durante o dia para ele trabalhar e exercer as atribuições do cargo público dele. Isso não é uma novidade no Brasil. Quantos casos que nós temos de políticos condenados, enquanto cumpriu a pena, saíam durante o dia, iam para o Congresso Nacional, exerciam suas atribuições e voltavam à noite. Nós vimos casos assim e aqui seria uma situação semelhante. A pessoa foi presa, sai durante o dia para trabalhar e depois volta conforme a análise do juízo de execuções. Então, em resumo, o que vai definir como é que ele vai exercer as atribuições é a análise do juízo de execuções e o regime da pena que a pessoa esteja cumprindo. E aqui haverá, então, uma análise da compatibilidade dos horários. Tá? Então, o último ponto é o início do exercício fica condicionado ao regime da pena e também a decisão do juízo de execuções que analisará a compatibilidade de horários. Esse tema, para mim, é um dos temas que tem muita cara de aparecer em concurso público, 
e inclusive pode aparecer em diversas disciplinas e até mesmo na fase discursiva, eu acho que fica um tema bastante interessante. Lembro vocês que isso aqui vai para o nosso curso de jurisprudência, meu e da professora Nelma Fontana, hoje que eu estou gravando esse vídeo, está no último dia da nossa promoção de segundo lote, então se você quiser aproveitar também essa promoção, nosso curso está disponível e é um curso que vai agregar muito na sua preparação. No mais, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, que logo logo eu trago mais algumas decisões, porque hoje nós tivemos mais alguns pontos interessantes no julga nos julgamentos do STF. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.